questo è un atto iniziale di lavoro per il rinnovo di una pianificazione per la vita già esistente che è, diciamo, è datata oramai, quindi va superata e aggiornata per quanto riguarda le partecipazioni all'intervento, per quanto riguarda i mezzi di intervento, per quanto riguarda un po tutto lo scenario generale. E, siccome la pianificazione per normativa eh, sopravvenuta alla precedente dà l'onere alla provincia di stabilire le pianificazioni e al prefetto poi di intervenire per, per l'emergenza. Una sorta di patto che come vedete è molto un affare per il prefetto sotto questo, questo punto di vista e che comunque quindi chiede un eh, lavoro in comune e questo lavoro in comune lo iniziamo oggi con questo incontro eh, che è semplicemente l'avvio di un lavoro. Poi volte anche i comuni, ma direi io mh, ho passato parecchi tempi, parecchio tempo della mia vita proprio nelle pianificazioni di protezione civile. Mi rendo assolutamente conto, lo so e non credo nella panacea delle pianificazioni perché nel momento dell'emergenza la pianificazione conta quello che conta. Nel momento dell'emergenza conta la capacità decisionale, il cuore e l'intelligenza di chi deve gestire l'emergenza. Quindi tutte queste carte eh, restano nel cassetto nel momento dell'emergenza. Quello che è importante della pianificazione è il lavoro che si fa in comune nel periodo di pace, insieme, ed è un, un lavoro propedeutico che serve soprattutto ad allenare, ad avvicinare, a tenere a creare sinergia, a creare momenti di comprensione fra i vari soggetti che poi comunque devono concorrere in momenti di difficoltà. Tutti assieme con un unico obiettivo, ovvero di avere uno strumento di pianificazione che sia utile per i nostri cittadini, che sia utile per tutti gli attori eh, impegnati in materia aeroportuale e ovviamente anche per coloro che si, si dovrebbero trovare a gestire i soccorsi. In questa fase stiamo radunando quelli che sono tutti gli strumenti che legano i vari, i vari comuni cercando di arrivare ad una cartografia congiunta e cercando di codificare quelle che sono le azioni da mettere in campo in una malaugurata ipotesi di incidente aeroportuale. Ci auguriamo tutti, come è stato ribadito oggi, che mai debba accadere, però credo che una pianificazione una provincia come quella di Bergamo con un aeroporto come quello di Bergamo non possa ulteriormente permettersi di non avere uno strumento di questo tipo.